Hej, mit navn er Morten, og jeg er frivillig hos Matematikcenter. Til daglig studerer jeg fysik på Københavns Universitet. I denne opgave har vi fået at vide, at danskernes svinforbrug i 2010 var 192 millioner liter øh, om året. Og vi får at vide, at dette vinforbrug forventes at stige med 1,3 procent hvert år de følgende år. Vi får så i opgave, delopgave A at vide, at vi skal opstille en model øh, for danskernes vinforbrug. Og når vi har med sådan noget procentstigning i forhold til en model, så ved vi automatisk, at det er en eksponentiel udvikling, som er givet ved y af de med b gange med a i x. Og vi skal nu bestemme b og a selvfølgelig. Da vi tager udgangspunkt i 2010, så vil begyndelsesværdien være de 192 millioner liter. Og derfor så kan vi hurtigt se, at b er lige med 192. Yderligere så kan vi beregne A ud fra en formel, der hedder, at A er lige med 1 plus P delt med 100. Hvor P er den her procentsats, som at enten øh, er positiv eller negativ, alt efter om det er en stigende eller om det er en aftagende øh, model. Så hvis vi indsætter vores P som 1,3, så har vi at 1 plus 1,3 delt med 100, hvilket er lige med 1,01. Derfor så er vores eksponential udviklingsmodel givet ved 192 gange med 1,013 opløftet i x. I forrige opgave bestemte vi en forskrift for øh, vinforbruget, som er givet ved denne formel. Her. I denne del opgave bliver vi så bedt om at bestemme, i hvilket år at vinforbruget når op over de 200 millioner liter. Da y ligesom er den, der bestemmer øh, vinforbruget i millioner af liter, så kan vi hurtigt indsætte de 200 på y's plads. Så vi får, at 200 er lige med 192 gange 1,013 x. -te. Og så handler det bare om at isolere x herfra. Det første vi gør, det er at dele 192 over på den anden side. Så vi har 200 delt med 192 er lige med 1,018. 3 i x. Så tager vi logaritmen på begge sider. Så vi har logaritmen til 200 delt med 192 lige med x gange med logaritmen til 1,013, da det her er en logaritmeregneregel, jeg har benyttet. Så deler vi logaritmen over, så vi har et x er lige med logaritmen til 200 delt med 192 delt med logaritmen til 1,013 som er cirka lige med 3,15 og vi skal jo så bestemme i hvilket år at danskernes vinforbrug overstiger 200 millioner liter men da vi har fået et kommatal altså det er lidt fjollet at sige at vi har et eller andet et og i 2013,2 år eller sådan noget. Øhm, så vinfor, danskernes vinforbrug overstiger altså de 200 millioner liter i løbet af 2013 eller først i 2014.